un sutra en el hinduismo es un precepto, es un texto conciso que hace referencia a los textos largos que había que memorizar. En cambio, en el budismo, los sutras o sutas son considerados discursos que dio el propio Buda o en algunos casos, alguno de sus discípulos más cercanos. Uno de los sutras budistas más conocidos es el Sutra del Corazón, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué nos dice el Sutra del Corazón? Este sutra trata el concepto budista del vacío, de la vacuidad, sunyata en sánscrito. Un concepto difícil de entender. De hecho, un día parece que lo entiendes y el día siguiente dices, no me queda bien claro. No se dice que las cosas no existan, sino que no tienen existencia propia. Tener claro esta doctrina es fundamental para la iluminación. Todo lo que existe es irreal. Todo cambia. Todo es y deja de ser. Lo que percibimos es solo apariencia. La vacuidad significa que algo carece de esencia propia. No significa que no exista, sino que por sí misma no podría existir, si no fuera porque está conectada con otras. Es por ello que a veces la vacuidad se relaciona con la no dualidad. Con la vacuidad vemos que nuestra percepción de la realidad es falsa. La realidad que yo veo está en mi mente. Y la verdad que tú ves está en tu mente. Depende del velo que tengamos cada uno, los prejuicios, las creencias, las experiencias propias, pues así será la realidad que percibamos. En el universo ocurren hechos y están relacionados. Y cada uno de nosotros lo interpretamos de una manera. Esto ya lo vimos antes en el vídeo de la red de Indra, una especie de metáfora sobre la vacuidad. Os dejo el enlace aquí abajo para que lo veáis. Sabemos que con la meditación podríamos ir poco a poco quitando las capas de ese velo. Quitaríamos esos prejuicios, esas empatías, esas etiquetas que ponemos a todo y poco a poco podríamos ir viendo la realidad. Con la meditación llegan pensamientos a nuestra mente, pensamientos que debemos dejar de largo, dejarlos pasar. Y con la práctica esos pensamientos serán cada vez menos y podremos conseguir así una mente en calma, quedando solo esa mente en calma, llegaríamos a la vacuidad. Esto, además de entenderlo, es importante experimentarlo. Sutra del corazón, también conocido como Sutra de la esencia de la sabiduría, es muy popular dentro de la escuela budista Mahayana. Es un sutra breve y conciso, es un sutra muy profundo, que pudo haber sido escrito entre los siglos 1 y 5. Así que está entre los sutras más antiguos de Mahayana. Es considerado, junto al Sutra del Diamante, uno de los textos más sabios. Tiene su raíz en el Pragna Paramita Sutra, que está relacionado con la doctrina del vacío. Ahí se describe la experiencia de liberación del Bodhisattva de la compasión, que mediante la meditación consiguió despertar la sabiduría. Se dice que mediante la percepción debemos volver a aprender la vacuidad de todo aquello que adquirimos a través de los sentidos, de los sentimientos, de la mente o de la conciencia. Aunque hemos dicho que los sutras son considerados palabras que dijo el propio Buda, en este caso el sutra del corazón no se atribuye a Buda. Se considera que el propio Buda recitaba estas palabras que eran del Bodhisattva Avalokitesvara, que es el Bodhisattva de la compasión. El Sutra del Corazón es un texto en sánscrito de apenas 14 versos. Tiene un mantra y el budismo tibetano lo estudia en profundidad, al igual que lo hacen otras tradiciones como la Zen. Para alcanzar la iluminación se debe alcanzar la perfección de la sabiduría, la cual está condensada en el mantra con el que concluye el Sutra del Corazón. Un mantra que dice Gate, gate, para gate, para sangate, poti suaha. Gate, gate, para gate, para sangate, bodhi suaja. Gate, gate, para gate, para sangate, para sangate, bodhi suaja. Gate, para gate, para sangate, bodhi
los que despiertan nunca descansan en un solo lugar. Como cisnes se levantan y salen del lago. En el aire se elevan y vuelan un rumbo invisible. Su alimento es el conocimiento. Viven del vacío. Han visto cómo liberarse. Palabras de Buda